Yan.胡闹！我没事，真的。陛下，太医还没有来吗？回陛下，已经去请了。顺便叫陈怀之一起过来。还有，带上他那本起居注。是。陛下，叫伯伯来做什么？总要给朕的孩子找个名正言顺的由来。哦，月儿，你如此帮朕，朕不会负你。呃，不是的，臣只是。不过，你真的有把握过延伸这一关？嗯，参见陛下，爹爹。陛下的起居注带了吗？陛下。自己看吧。这起居住岂敢作假呀？当班的太监宫女，皆可作证。那就是身为执剑人的程若愚，独持淫乱宫廷。大人，那段时间，陛下把程若愚已经解职了，不在其位，不算独执。哥哥，程若愚给了你什么好处？要跟他一起来对付我！看看你都干了一些什么！老奴该死！回禀陛下，楚国公，程姑娘确实有了两个多月的身孕。这怎么可能呢？大人，这帮太医一定是被程若愚收买了。上公，你这话。
可不能乱说呀，程上公。爹爹不会只听一面之词。进来吧。参拜陛下，大人。这位是恒安城有名的稳婆，崔娘。而这位，你也是认识的。沈老，既然您来了，那我就放心了。劳烦您看一下，屋里这个丫头，是不是真的有戏了？醉骨之行邱子良会找来太医为你把脉，其中必有神老，那是跟了他四十年的，他极为信任。你能收买那个神老？不能。但值得庆幸的是，你会武功。习武之人对自己的身体都有非凡的掌控能力。一会儿严修会告诉你，什么样的脉象紊乱，像是喜脉。那也行。能不能行，就要看你自己的资质了。看来陛下的龙种，怕是要保不住了。长其人，臣失言了。请陛下恕罪
，这种脉象，应是孕期四个月左右之时才会出现的呀。五月初七，月份对不上，距现在可不到三个月。沈老太医呀、啊，您可摸仔细了，这可是大事。那位姑娘如今身受重伤，脉象紊乱也是有可能的。为了以防万一，还需内验落实。就请崔娘。诸位大人，但请吩咐。你去，验不好，你懂的。是。管家会从宫外找来一个稳婆为你验身，那怎么办？放心，不管找的是谁，最后来的都会是我安排的人，那我就可以安枕无忧了。张其人。小玉，大人安排你的事办得如何了？张七人，翠娘没换成。什么？我们安排的人去路上拦截，想要调包，但晚了一步。那现在里面的事，是真的翠娘？得罪了，就开始检查了。